Welcome back to our FB page na free reviewers managed by Luna Lin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Luna Lin. Now, let's answer a question from one of our followers. At ito ay mga number problems, mga word problems. Sa lahat ng magtitake na merong numerical reasoning or yung merong mathematics, lalo-lalo na yung merong mga word problems, gamit na gamit nyo ang mga ito. Importante malaman nyo kung paano yung mga word problems i-convert to equation. Yun pa naman yung kadalasang problema sa karamihan kung paano ba gawan ng equation yung mga word problems. Now, since marami ito, sa video ito, dito muna tayo sa yung una. Ito yung part 1. At abangan na lang itong part 2 at itong part 3 kasi masyado siyang marami. Now, i-post nyo yung video. Try nyo munang sagutan itong 1 to 5, itong section A, bago nyo makita yung detalyeng solusyon nito or kung paano ito isolve. By the way, when it comes to mathematics, laging tandaan, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sagutan. By the way, marami na tayong mga videos, yung mga basic kung paano i-convert yung word problem to equation. So, pwede yung i-search yung word problem or word to equation. Tapos, idugtong lang yung Leonalin para mas madaling ma-sort out yung dati na natin na-upload regarding sa basic kung paano i-convert yung mga word problem to equation. Now, let's do number one. Four times a number. Let n para sa number natin. Pwedeng x, a, b, c, kahit anong variables ang isulat natin. Yung letter ba? Variables. Ibig sabihin, hindi pa natin kasi alam kung ano yung number na yan. So, n lang ang isulat natin. Kapag sinabing four times, so four times n. Ang pinakasimpleng gawin natin yung four times n, this is four n. So, therefore, ang isulat lang natin dito ay 4n. Decreased by, ibig sabihin yan ay minus. Decreased by 16, that means minus 16. Ang is dyan, equal sign yan siya, is 86. So, 86. Ito na yung equation sa problem na ito. So, pwede na tayong mag-solve. So, kailangan nating i-isolate itong 4n na ito hanggang si n mismo ang ma-isolate natin sa isang side kasi kunin natin yung mismong value ni n. Unahin muna natin itong minus 16. Kapag ma-transfer sa kabila, pang-add na siya. Kasi pang minus siya, eh. minus 16, therefore, plus 16. Bakit siya plus 16? Kasi mag-add tayo ng 16 to both sides. Bali, plus 16, plus 16 para makancel si 16 dyan. At ang natitira na lang ay itong 4n. So, nandun na siya sa kabila, nag-add siya ng 16 dito sa 86. 86 plus 16 and this is 102. So, ang natitira dito ay itong 4n. Now, para makuha natin yung value ni n, since ito namang si 4 ay pang multiply sa n, pang divide naman ngayon yan sa 102. In other words, nag-divide tayo ng 4 to both sides para makancel si 4 dyan, n na lang ang natira. Now, n equals 102 divided by 4 and this is equal to 25.5. Five. So, yan na yung value ni n. Now, sa tanong na find the number, ang sagot ay 25.5. Now, let's double check. 4 times a number. 4 times daw yung number natin ay 25.5. Decreased by 16. So, minus 16 kung ito ba ay 86. 
4 times 25.5, this is 102. 102 minus 16, kung i-minus mo yan, that is exactly equal to 86. So, kung equal sila, ibig sabihin yan, yung sagot natin 25.5 ay tama. Now, kung nag-gets nyo yung number 1, madali na lang sa inyo itong number 2. Pareho lang din na 4 times a number. So, we still have 4n. Increase naman dito, increased by 16, ibig sabihin yan, plus 16. So, this is plus 16. Is 67 ang is equal yan siya, tapos kopyahin si 67. Yan naman yung equation sa problem dito sa number 2. So, pwede na tayong mag-solve. So, ito namang plus 16, ito naman yung i-transfer natin sa kabila para makip natin itong si 4n hanggang si n na lang ang matira dito sa isang side. Now, since pang-add si 16, kapag matransfer naman yung opposite, pang-minus naman si 16 dito. Bakit? Kasi nag-minus tayo ng 16 to both sides para maging Ma-cancel out itong 16 dito sa kabila. Or maging 0 yan siya, nandun na siya sa kabila. So, tinatransfer natin yung 16. So, we have 67 minus 16. And this is 51. So, 4n na lang ang natira dito. Para makuha natin yung value ni n. Since si 4 ay pang multiply sa n. Pang divide naman ngayon yan sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 4 to both sides para makansil yan siya. N na lang ang natira. Now, N equals 51 divided by 4. And this is equal to 12.75. So, ito na yung sagot. Find the number. At yung number dito ay 12.75. Now, kailangan natin i-double check kung tama ba itong sagot natin. 4 times a number, yung number natin ay 12.75. So, 4 times dito sa 12.75, tapos increased by 16, plus 16 ay 67. 4 times 12.75, this is equal to 51. Plus 16, kung yan ba ay 67. 51 plus 16, and this is exactly equal to 67. So, equal sila. Therefore, yung sagot nating 12.75 ay tama. So, ano napansin nyo? ba madali lang mag-convert from word problem to equation? ba? So, anyway. 5 times a number. So, anong gagawin natin? Ganun pa rin. 5n. Decreased by 12. Ibig sabihin yan, minus 12. So, this is minus 12. Is 34. So, ang is equal yan siya. So, basahin muna natin, is 34 more than. Kapag sinabing 34 more than, that means plus 34. So, 34 more than the original number. Let n para sa number natin. So, ito yung number. Let n para sa number natin. Yan yung original number. So, n plus 34. Ito na yung equation sa problem na ito. Now, pwede na natin itong isolve. Ipagsama natin yung mga like terms. Itong si n dito, since positive n siya, kapag matransfer sa kabila, pang minus na siya. So, we have 5n minus n. Now, nandito lang si 34. Ito namang si minus 12. Kapag matransfer sa kabila, kung pang minus siya, or minus 12 siya, kapag matransfer, magiging pang-add na siya. So, plus 12. 34 plus 12, and this is 46. So, 5n minus n, and this is 4n. Laging tandaan kapag walang coefficient na nakasulat sa ating variable na n, automatic 1 kasi yan siya. So, 5 minus 1 and that is 4. Now, para makuha natin yung value ni n dito. 
since si 4 naman dyan ay pang multiply sa n, pang divide naman ngayon yan sa 4 to 6. In other words, nag-divide ka ng 4 to both sides para makancel si 4 dito mismo sa n para yung n na lang ang matira. So, n equals 4 to 6 divided by 4 and this is 11.5. So, this is 11.5. Now, sa tanong na find the number, ito na yung sagot, 11.5. Now, let's double check. 5 times a number. So, 5 times dito sa 11.5. Decreased by 12, so minus 12 is, yung original number ay 11.5, 34 more than the original, original number, that means plus 34. So, i-multiply natin to, 5 times 11.5, this is 57.5, minusan natin ng 12, kung yan ba ay equal dito sa kabila. 11.5 plus 34, and this is 45.5. Now, 57.5 minus 12, and this is exactly equal to 45.5, which is equal dito sa kabila, 45.5. Therefore, yung sagot natin, 11.5 ay tama. So, ngayon, Kung naintindihan nyo naman yung number 3, madali na lang sa inyo itong number 5. 5 times a number, ganun pa rin ang gagawin natin, 5n. Decreased by 34, that means minus 34. Is equal to the number increased by 10. Is equal, equal yan siya. To the number, n yung number natin, di ba? Increased by 10, that means plus 10. Yan naman yung equation sa problem na ito. So ngayon, pwede na tayong mag-solve. Ipagsama ulit natin yung mga like terms. So i-keep natin si 5n. Itong n dito, since positive yan siya, kapag matransfer pang minus na siya dito sa 5n natin. And then, kopyahin natin itong my, uh, equal sign. Tapos, keep lang natin si 10. Ito namang si minus 34. Kapag matransfer sa kabila, pang-add naman yan siya. Pali yung opposite. So, 10 plus 34. And this is 44. 5n minus 10. Remember, kapag walang nakasulat na coefficient dyan, automatic 1 kasi yan siya. So, 5 minus, 5n minus n, and this is 4n. Now, para makuha natin yung value ni n. Since si 4 ay pang multiply sa n, kapag matransfer, pang divide na siya sa 44. In other words, nag-divide na ng 4 to both sides. Para makansal si 4, at ito ng n ang natira natin. Now, n equals 44 divided by 4, and this is exactly equal to 11. Find the number. Ang sagot ay 11. Now, let's double check. 5 times a number. So, 5 times daw dito sa 11 decreased by 34 minus 34 equal to the number, yung number na 11 increased by 10. So, multiplication na unahin natin according sa order of operations. Yung PEMDAS ba or MDAS. 5 times 11, this is 55, minus 34. 11 plus 10, this is 21. Tingnan natin kung pareho ba, 55 minus 34, and this is exactly equal to 21. So, therefore, kung equal yan sila, ibig sabihin yan, yung sagot nating 11 ay tama. Next, number 5. So, again, ang gamitin natin variable dito ay n. Pwedeng x, a, b, c, x, y, z, kung anong gusto nyo. n lang ang gusto ko dito. 158. Decreased by, minus yan siya. 5 times a number, that is 5n, is equal to, so meron tayong equal sign, to the number, n pa rin yan, increased by 20, plus 20. 
So, ito naman yung equation sa problem na ito na pwede na natin isolve. So, ipagsama natin yung mga like terms. Keep natin si 158 dito. Plus 20. Kapag i-transfer natin sa kabila, pang minus na siya dito. So, we have 158 minus 20 and this is 138. Now, i-keep natin si N. Ito namang minus 5N kapag matransfer sa kabila, pang add naman yan siya. So, that is N plus 5N. N plus 5N, this is 6N. Now, para makuha natin yung value ni N, since si 6 ay pang multiply dyan, pang divide na siya sa kabila. In other words, nag-divide 10 and 6 to both sides para makancel yan siya, N na lang ang natira. N equals 138 divided by 6, and this is exactly equal to 23. So, yung number natin dito ay 23. By the way, merong siguro magtatanong sa inyo kung bakit yung mga letters naman dito ay nandito sa right side. Pariho lang yan. Ma-right man, ma-left, basta ipagsama nyo yung mga like terms. Now, kung ilagay natin siya sa left, magiging negative siya. Walang problema kasi yung kabila naman negative din. Kung ipagsama natin, positive lang din. Ganun lang din yung sagot. Ang sagot dyan ay positive 23 pa rin. Next. Ang gagawin natin ay i-double check natin kung tama ba na 23 yung sagot. 158 decreased by 5 times sa mismong number na 23. Equal ba siya sa number na 23 na in-increased by 20? So again, multiplication muna tayo. 5 times 23. And this is 115. So 158 minus 115, that is exactly equal to 43. So kung i-add natin si 23 at 20, this is also equal to 43. Now, kung equal sila, ibig sabihin lang yan, ang sagot nating 23 ay tama. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. So, ito naman yung abangan nyo sa next na video. Pwede nyo i-post ng video ito. Try nyo muna ang sagutan itong 1 to 5 na to. At ito ring 1 to 8 na mga consecutive integers. So, i-post nyo yung video. Tapos, abangan nyo yung detalying solusyon ng mga ito. Thank you and God bless.